ولائنا لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أعضاء إدارة مركز تأهيل المعاقين الحضور الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إصرار يخرجنا من طور الشرنقة إلى النضوج والاستعداد للآتي هنا حيث تلتقي الدروب ونفرح من جديد وتشرق الوجوه بدرا في سماء هذا الصرح هنا هنا عطش من نوع آخر واحتياج إلى الارتواء هنا حيث لا مسافات سراب نحو النجاح فقط هطول العزائم وتنافس الهمم من أجل مستقبل واعد ومجد خالد التطوع التطوع تنمية للإبداع وروح للتجديد معا نتطوع معا نبني حضارة الأمة بأريج الأزاهير ننثر على الدروب أسرابا من العبير لأجمل فجر قادم وبكل حفنات الدلال نسترق الأنظار ونترقب ومع كلمة يلقيها الدكتور عبد الله الشيباني الرئيس التنفيذي لوثيقة ولائنا لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي كل الحاضرين وخصوصا نحن نحيي سفراء إكسبو 2020 اللي اختارهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي حفظه الله اليوم نحن نرى أخوان وخوات من ها من هذا الجيل من هذا الشباب الواعي والواعد إن شاء الله لهالوطن هذا باللي يقومون فيه واحلى لقطه اليوم صراحه يعني عجبتني ان الاخ فاطمه البنا يوم دقت على هذا اللابتوب وشغلت النشيد الوطني بيديها فانعجبت بهالحركه هذه لان فيها سيلف كونفدنس يعني اليوم انا مبسوط مرتاح مستانس منبهر معجب بهذا الشباب اللي مو محتاج مش محتاج حد ياخذ بيديه عنده ثقه في نفسه ويبدا الخطوه الاولى ونفذ الخطوه سئلت في احد الندوات قبل كم يوم في جامعه الامارات ان ما هي العواقب اللي ممكن يواجهها الشاب او الشابه من بلادنا من دوله الامارات العربيه المتحده في مبادرات اذا هو حب يبادرها. فقلت لهم دائما الانسان لما يكون يتخرج من المدرسه ومن الجامعه ويبتدي حياه عمليه يكون هو 
يبتدي ياخذ المسؤوليه الكليه في حياته وقبل ما ياخذ المسؤوليه الكليه وهو يدرس اثناء الدراسه سواء في المدرسه في الجامعه او الكليه يكون ماخذ مسؤوليه جزئيه في حياته المسؤوليه الكليه تختلف عن من المسؤوليه الجزئيه فاي مبادره اصلا اي مبادره لما الشخص حب يبادرها فهي بحد ذاتها تقع في نفسه اول اساله انه كيف راح انفذ؟ من وين اجيب فلوس؟ منو اللي بيدعمني؟ منو اللي بياخذ بايدي؟ منو اللي يحتضن هالمبادره؟ فهذه المسؤوليه هذه لما هو يبادر من نفسه ومن ذاته فتصبح المسؤوليه الكليه في عاتقه على عاتقه عفوا وطول ما كانت المسؤوليه الكليه على عاتق الانسان معناته هو المسؤول عن التنفيذ التنظيم الفكره اللوجو الشعار الاسم اللون المكان الزمان المال التكلفه فهذه المسؤوليه الكليه هذه بحد ذاتها يا اخواني اخواتي هي اول عقبه ممكن يواجهها اي شخص او اي بنت من بنات الدوله او اي شاب من شباب الدوله مجرد هاي المسؤولية الكلية لما تيجي على عاتق الإنسان فهذه أول عقبة إذا أنت اشتحت واشتش يعني تعديت هالعقبة هذه ونفذت نفذت بإرادتك نفذت بعزيمتك وأخذت هالمبادرة على عاتق كمسؤولية كاملة وبديت تبدع بأفكارك مثل ما أبدعتوا اليوم أنتوا يا أخواني وخواتي بينكم خذيتوا بادرتوا ونفذتوا واجتهدتوا ووصلتوا الى ان وصلتوا الى هذا المكان واشكركم واحييكم كذلك على هذه المبادره وعلى هالمسؤوليه الكليه فانا يعني ابشركم بان دوله الامارات العربيه المتحده فعلا ربت بنات نفتخر فيهم وشباب نفتخر فيهم كذلك باذن الله اللي هم قادرين بكره يتحملون المسؤوليه الكليه في اي مكان في اي موقع سواء داخل دولة الامارات او خارج دولة الامارات اللي هم يرفعون علم دولة الامارات بهذه المبادرات وبهذا العطاء وبهذا الانجاز وبهذا الابداع وبهذا التفكير واحييكم واشكركم وشكرا على هذه الدعوه لوثيقه الولاء والانتماء لصاحب سمو رئيس الدوله ومبروك I'd like to thank Dr. Abdullah bin Muhammad Yusuf Al Shaybani, the Chief Executive of the Charter of Our Allegiance to Khalifa, for attending. I'd like to express my extreme gratitude, and I really appreciate your support. I'd like to thank my father as well, Dr. Sultan Al Mahiri, for his support and attendance. Um, my name is Maryam Sultan Mahiri. I am an 18-year-old student at Zaid University. I know good my partner Fatma Al Mullah. I have always had a vision for making a difference in the world. Making a change is the cooperative effort for everyone to make small contributions with a lot of heart. We decided to establish a group named UAE Ambassadors. We gathered members and volunteers through Twitter and I personally visited universities in Dubai and contributed and introduced my idea and a lot of students responded and most of them were willing to participate. Our main focus of this program is assembling young, talented Emiratis from several universities and establishing events for charity and these talented individuals. Our mission is to look for talented students, whether in art, drama, comedy, music, or any other talent. In addition, gather students who are willing to volunteer and help during any event. Combine the talents with volunteer work in order to come up with ideas to benefit the community. For instance, talented individuals would have the opportunity to perform in front of an audience and become noticeable, and at the same time, the profit would be would go to charity. Um, every team has a leader and followers, but in our team, we are all leaders. As ambassadors to Goodwills, we all work together as one big family and help the unfortunate to create a better future. The purpose of our group is volunteering and serving people who are in need of help or just helping out the community. It gives us 
a feeling of self-purpose. It makes us feel good that we did something to help out someone without expecting anything in return. This project can also open up a whole new world of connections that can, en can enable us to have a, a vocation that we truly love. We will discover new frontiers we never thought possible. This project will build leadership skills that will also assist with increasing our self-confidence and sense of value. And finally, our goal is to empower young people since one of the ways to help someone is empowering the young people around us. As ambassadors to Goodwills for volunteering work, we give motivations to the future generations forming a better world and assisting others. Thank you. صاحب انت الخوي في الشدايد والصعايب نمشي على الخطا سوي بين العصايف والهبايب لو على العلا 
ولا الهوي ما فرقتنا الدرايب اطلب جهادي يستوي لجلك اسوي المصايب اطلب جهادي يستوي لجلك اسوي المصايب لو عودي شيب وينثني واصبح بين الناس شايب ما ارضى فيك الاشتمي وشن لجلك الحرايب العذل العادل ينتمي لو من العذل كان تايب ست سنين وانا الخوي ست سنين وانا الخوي في المفارح والكرايب ارفع بدي لك ودعي والفن الفن اصلي بخير الحب السلام اول شيء ابغى اتكلم على طارئ اسم سفراء الامارات طبعا قبل ما اتكلم قبل ما اقول اي شيء كل واحد ترى سفير لدوله الامارات قبل ما نكون سفراء لانفسنا طبعا كل واحد سفير لنفسه طبعا قبل ما يكون سفير لنفسه سفير ل... لاهله سفير لدينه سفير لدولته صح ولا لا منو هني يحب يكون سفير منو هني فخور بدوله الامارات يرفع ايده في ناس ترى ما رفع ايده <تصفيق> على طاري التطوع تطوع شيء مر فيه كل يوم يمكن ابتسامه نبتسم نقول شيء الثاني بعد يبتسم ويانا ترى هذاك هذا بعد يسمونه التطوع أه نزور حد مريض في المستشفى ترى هذا بعد يسمونه التطوع ني نيلس ويا الاهل مب غير ايام الجمعه يسمونه تطوع نزور اصدقائنا نطلع وياهم نسير أه يعني اشياء احنا مو مجبورين نسويها نسويها لكن نسويها للخير مو نسويها حسب الناس يقولون اوه هل الانسان سوى شيء خلونا نرس عنه صح ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والساده بدايه الامر نحييكم بتحيه السلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جدا سعداء بحدثكم مروان محمد الحال سفير اكسبو دبي 2020 معنا الاخت خالد درويش سفيره دبي 2020 ايناس الشيخ سفيره دبي 2020 وبن وتاره سفير دبي 2020 والحمد لله اللي تم اختيارنا بواسطه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد شخصيا كنا متنافسين مع بعض وصلنا ل 500 500 شخص من المتنافسين والحمد لله من ال 500 طلعنا نحن الثمانية آه اليوم اول ما دخلت من الباب آه ابتسمت ابتسمت وحسيت ان الزياره اليوم لها طعم غير كل ما كنت امشي في الممر واتقدم وي وي صوت المسرح هذا كنت اشوف بصمات إماراتية اللي مسوي هذا الحدث يعني كنت أنا مفتخر جدا أن الناس منا وفينا الناس منا وفينا عندهم طاقة إيجابية كيف طاقة إيجابية أنا سمعت الأخت مريم تقول حاولت قبل ما ترتب الموضوع في هاي في الجامعة في مركز دبي للتأهيل يعني حاولت تسويه في الجامعة عندهم ولكن للاسف مثل ما قال احمد احمد الهاشمي دي موتيفيشن قالوا لها لا وانتم منو راعينكم وانتم من وين جايين وانتم ما ادري شو ولكن كانت هاي الكلمات بالنسبه لهم نقطه انطلاق وانطلقوا وسووا مثل ما انتم شايفين الامر هذا ومثل ما شفنا ما شاء الله عروض جدا جميله فلهم كل الشكر والتقدير آه ما راح اطول آه مثل ما انتم شايفين قدامكم اكسبو دبي 2020 آه انا متاكد ان في ناس هني طبعا اكيد آه تعرفون عن اكسبو دبي الكثير الكثير آه بتكلم نبدا وان شاء الله الفيلم اللي بيعرضه بن السفير بن راح يختصر لكم اكسبو شو هو بشكل كامل حد يعرف متى اول اكسبو اول اكسبو بدا في التاريخ يعرف متى بدا اول اكسبو في التاريخ اربع شفت انا حد ايش تاريخ لا انت لا تجاوبي خلاص جاوبي 1851 حد كان موجود هذاك الوقت انا شكيت 
1851 أكثر من 150 سنة كل خمس سنين معرض اكس بويز 2 في دولة من الدول كل خمس سنين مرة والدولة اللي تستضيف معرض اكس بو مش اي دولة والدولة اللي تقدم على استضافة معرض اكس بو مش اي دولة لازم تكون عندها مميزات وكوادر وطنية مثلكم وناس تعرف تشتغل اذا هديتهم روحهم تعرف وين تسير وين تهي ناس اشتغلت وسوت بنية تحتية محترمة فالخصائص هاي ولا الكراتيريا هاي مهمة للدولة المستضيفة عندنا نحن اللي مقدم على اكسبو في المنظمة العالمية اي خمس دول الامارات روسيا تركيا تايلند برازيل خمس دول هذه ينافسون على اكسبو دبي عشرين عشرين يسعدني وجدا سعيد اني اقول ان دولة الامارات العربية المتحدة من منها امارة دبي اول مرة تقدم على اكسبو ان تستضيف معرض اكسبو واللي يسعدنا اكثر انها وحدة من اقوى المنافسين مع ان غيرهم روسيا وتركيا وتايلند شو تقدموا قبل وما نجحوا فهذا شيء كبير ودعم جدا قوي ان دبي اول مرة تقدم وهي من اول المتنافسين الكل يخاف منها الاعلان الاعلان النهائي بيكون ان شاء الله شهر 11 2 11 2 11 ونتمنى كل التوفيق لدولة الامارات العربية المتحدة والامارة دبي وحين نستاذن مستر بن كان يو يا اي انفايت مستر بن تو شو تو شو يو سمثينج سبيشال ذات هي ديد That what Sheikh Mohammed saw and select select him as an ambassador. يعطيكم الف عافية وشكرا. Ahmed, you talked about the dream, and that every one of us should have a dream and never give up. When I first read at the Facebook site of Sahih of Sheikh Mohammed about that the UAE is bidding to host the Expo 2020, I smiled because I attended the Expo 2010 in Hanover, and I know what an Expo is. And for the first time, an Arabic country is bidding to host the Expo. So I was thinking about what is it what I want the people to know about the UAE. So I wrote the poem, and it was selected by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, and I named it to the UAE, Once Upon a Dream. Once upon a dream of a man with a mission whose biggest strife was to fulfill his vision of giving the desert a pulse, a heart, pumping life into each and every part of his country that stood up for a future unknown to become a model proudly shown. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan revealed his dream, his insight, his plan. He united the leaders of all six lands who proudly announced their joining hands. And together, the country, a unity of seven, turned the whole place into a green heaven. Vision after vision, the UAE formed its position with tolerance, harmony, and respect. Three simple words yet there to connect, a place where East meets West, welcoming all its different guests, far over 200 nations who live, under generosity only the UAE can give, kindness and hospitality, to genuine foundations of the Emirati mentality, through religion, heritage, education and tradition, its people follow their great ambition, to achieve more and more in their lives, reaching back to its founders' tribe. UAE, the country, being humble yet noble, expanded status of being global, bidding for the Expo to host in seven years, once again, the region's pioneers. 2020, such a blink of an eye, the World Expo taking place in Dubai. These words surely melt on the tip of the tongue 
Once upon a dream is where history has begun. So, the dream of Zayed is living on, through Khalifa raising his country so strong, enlarging the footsteps his father once made, creating new horizons decade after decade. May this country live ever after so blessed, a heartfelt prayer so deeply expressed. Thank you very much. And like we said today that you're an ambassador for yourself and you're an ambassador for every message that you want to put out. For example, I, I, I think that what you're trying to, to bring forward to your organization and your event is a very important message. And I think that this is something that in this modern society a lot of people are forgetting to just contribute to help others in any way you can. So for example, my strength is to make films, so I will try to communicate through film. Someone else will sing, someone will make someone laugh through comedy, someone will write a poem, someone will, you know, just discuss or try to organize something because they're good at organizing. So everyone has a strength and I think that um, there is something my grandfather told me, he was always like, it was related to money because he told me no matter how small a coin it is, never disregard it because a lot of small is one big. And I think that it's the same thing when you do a, a, an event, you have five people or you're a hundred people, you can reach a thousand, a crowd of a million people or just five. At the end of the day, the more you will do, a uh, lot of small is one big. So that's why I think that whatever you do, thank you very much. Whatever you do, never, never uh, be discouraged because you start something and it's small at the beginning because it will grow eventually and you will reach more and more people and word to word mouth, it never, never dies, no matter what mediums are there.